लॉन्च அடுத்ததாக நடிகர் இயக்குனர் நண்பர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் இப்போது நம்மிடையே பேசுவார் ஸ்ரீநாத் சாரி ஸ்ரீநாத் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எங்களை சப்போர்ட் பண்ண வந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் வாசன் சார் உங்களை பற்றி வெற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஹாப்பி அண்ட் நீங்கள் எங்களை வாழ்த்து வந்து எல்லா டிரெக்டர்ஸ்க்குமே ரொம்ப 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 நன்றி வெற்றி வெற்றி வந்துட்டு அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன் எல்லாத்தையுமே தாண்டி அவரோட கேரக்டராக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்திருக்கோம் அவர் எனக்கு நிறைய நல்லது சொல்லியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட பேர்லேயே வெற்றி இருக்குது கண்டிப்பாக வெற்றி வரும் அண்ட் ஜெய் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தீங்க நான் அப்பப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்னை கலாய்ச்சிட்டு இருந்தீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க மற்றபடி அவர் ரொம்ப ஸ்வீட் அண்டு சாம்சியர்ஸ் டிஓபி ரெய்னோ ஃபேரோஸ் சார் சுரேஷ் சார் எடிட்டர் எல் நிறைய இருக்காங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது டைம் ஆயிடுச்சுல ஸோ அதுதான் ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் இன்னி துணிக்க தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் லைக் ஷேர்லாம் பண்ணாதீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா அவங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களோட அடுத்த டேரக்டர் சண்முகம் சருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அத்து இல்லையா ஸோ அடுத்து வரப்போகிறவருக்கு ஒரு சார் வணக்கம் வணக்கம் இல்லை என்னதான் நான் எதனா ஒரு படத்துக்கு நடிச்சு அந்த ஆடியோ லான்ச் கூட இந்த டைரக்டர் என்னை இந்த தடவை கூப்பிட்டதே கிடையாது டைரக்டர் என்னை ஒரு வாரமாக ஃபாலோ பண்ணுறாரு சார் அடுத்த சாட்டர்டே நேற்று நைட்டு நேற்று ஈவினிங் சொல்லிட்டேன் சார் இது என்கிட்ட சொன்னீங்க ஜெய்கிட்ட சொன்னீங்களா அப்படின்ட்டு உடனே சார் ட்ரை பண்ண சார் ஃபோன் போக மாட்டேன் சார் அப்படின்னா எப்படி நான் ஜெய்யை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் அது எல்லாருக்கும் தெரியாது இப்போது நியூ இயர் அன்றைக்கி ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஹாப்பி நியூ இயர் அமிச்சோன்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிப்ளை பண்ணுவார் ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்ட்டு அந்தளவுக்கு ஃபோனில் ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு ஆள் அந்த சார் சொன்னார் பத்தரை மணிக்கு வந்தாருன்ட்டு அவர் வந்தாரே நம்ம சந்தோஷம் பண்ணுவேன் தவிர மச்சா நான் தான் அவனை காப்பாற்றுறேன் கவலை ஓகே இன்னும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஆடியோ லான்ச் இல்லாமல் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலியில் நம்ம ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வைப்பு ஒரு எனர்ஜி இங்கே இருக்குது உண்மையிலே ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் டு ஆல் த டேரக்டர்ஸ் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க பாருங்கள் பிரதர் அம்மா அப்பா அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எப்போவுமே இருக்குது உங்களை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னென்னா டெடிக்கேட்டட் டேரக்டர் அப்படின்ட்டு இன்னும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிற
இன்னும் நிறைய பேசின ஆசையாக இருக்குது பின்னாடி ஸ்கிரீனில் படம் போட்டுருவாங்களோ ஒரு பயமும் இருக்குது எனக்கு ஆர்வி ஜெயக்குமார் சார் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க யாருனாங்க எதுக்காக இதெல்லாம் ஜாலி படம் தான் பண்ணுவாங்க இல்லை சார் நான் ரெடி சார் நான் ரெடி நீங்கள் சீரியஸாக ஒரு படம் சொல்லுங்கள் நான் ரெடி ஆனால் ப்ரொடியூசர் ரெடியானு தான் பார்க்கணும் நம்ம அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமாக ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லணும் வரும்போதே வந்து ஒருத்தர் வெல்கம் பண்ணார் யாருனா அவர் பயங்கரமாக இருக்கான்னு பார்த்தா அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அவர் தான் ஆர்டிஸ்ட்டு பிரதர் ப்ளீஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் சச் மூவி லைக் திஸ் தேங்க் யூ அண்ட் அமேசிங் டீம் ஒன் செகண்ட் ஆ சாம் பிரதர் வெரி வெரி டேலண்டட் மியூசிக் டைரக்டர் இப்போ என்னோடய படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஃபார் த சாங்ஸ் பிரதர் அமேசிங் சாங்ஸ் அண்ட் ஜெய் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா அவர் தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு இங்கே ஸோ ஜெய் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்டு தேங்க் யூ ஜெய் அது உங்கள் மெசேஜ் பார்த்து தான் என்னெல்லாம் சொல்லுன்ட்டாரு உண்மையிலேயே ரொம்ப டெடிக்கேட் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா நாங்களாம் வந்து சென்னை டுவெண்டி எயிட் பண்ணிவிட்டு சரோஜா அந்த மாதிரி போகும்போது அவர் மட்டும்தான் சுப்பிரமணியபுரம்னு ஒரு ஆஃபர் வந்து அதில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரோட டெடிக்கேஷன் அண்ட் இப்போ இவ்வளோ பற்றி நானும் பேசலாம்னு வரும்போது பார்த்தா அதுக்குள்ளே மாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு லவ் ரொம்ப சின்சியராக சீரியஸாக பண்ணுறாரு படத்தில் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தர் என்ன பண்ணுவோம் ஆக்ஷன் வந்து பண்ணுறதுக்காக ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க லவ் பண்ணுறதுக்காக ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற போது உண்மையிலே அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா வசந்த் சார் வந்த உடனே பார்த்தோம் தூங்க சுத்தமாக வசந்த் சார் பார்த்தேன் சார் எப்படி சார் இப்படியே இருக்கீங்களே உங்கள் அசிஸ்டன்ட்லாம் பார்த்தா உங்களோட பெரியமாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க நீங்கள் மட்டும் இப்படி இருக்கீங்களே அப்படின்னா அப்படி சைலண்ட்டாக கையை பிடிச்சி காதுகிட்ட வந்து நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னா எதுவுமே பண்ணாததுக்கு எப்படி சார் அப்படியே இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லைப்பா புரியலையா அப்படின்னா புரியல சார் நான் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் நான் தம் அடிக்க மாட்டேன் அப்புறம் யோசிச்சார் நானே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் போதும் சார் போதும் இதை நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறீங்க ஆ இதை யார்கிட்ட நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நேற்று எங்களுக்கு சென்னை டுவெண்டி எயிட் கேங்கில் ஒரு கேங் இருக்குது அந்த கேங்கில் வந்து நான் பிரேம்ஜி வைபவ் அவங்க டைரக்டர் வேறு யாரெலாம் வரீங்க வைபவ் வராருனாரு அப்புறம் யோசிச்சு வந்து தான் ஆகணுமான்ட்டு ஓகே ஸோ அதில் வந்து ஜெய் போட்டார் இந்த மாதிரி வந்துருங்க ஆடிய லான்ச்சுட்டு இப்போ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா அவனுக்கு காலைல பத்து மணிக்கு ஆடிய லான்ச்சு அவங்களாம் வருவாங்கன்ட்டு நைட்டு பத்து மணிக்கு ஒரு ஆடிய லான்ச்சு வச்சிங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த கேங்கில் எல்லாருமே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சார்பாக தான் நான் வந்திருக்கேன் ஸோ வச்சா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஜெய் இங்கே மேடையில் வந்து உன்னை பற்றி பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டெஃபினட்டாக அந்த ஹைட்ஸ் வந்து அவர் போவார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ 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 சிவா ஸோ அடுத்ததாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் எவ்வளோ நிமிஷம் இருக்கிறது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அந்த பத்து பேர் சும்மா இருங்க ஸோ அப்படியா ஓ Thank you. In the stage, I'm going to be thankful for you. I'm going to meet 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 you. So, I'm very happy. 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 And, uh, I'm going to thank you. I'm going to show the hero, Sam Sears. So, uh, Sam Sears is the first one. I'm going to tell you. Music is the first one. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. கால் வந்தது வந்து சாம் பிரதர்கிட்ட தான் பிரதர் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்தது வெரி ஹாப்பி வெரி நைஸ் நீங்கள் எப்பயோ பண்ணியிருக்கணும் பட் இது ரொம்ப லேட்டு உங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் டியூன் மட்டும் போட்டு கொடுங்க பேக்கிங் எல்லாமே நான் ஒர்க் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக சொன்னார் ஏன்னா நீங்கள் ஷூட்டிங் போவீங்க அது இது இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஒர்க் எல்லாமே நான் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லி சொன்னார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு நான் ரொம்ப நாளாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுனதுக்கு அப்போ தான் எனக்கே என்னோடய ஒர்க் மேலே மியூசிக் மேலே ஒரு 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 டெடிக்கேஷன் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் தான் உங்கள்கிட்ட அப்பே சொன்னலடா நான் பண்ணி தரேன்ட்டு எதுக்கு நீயா பண்ண அப்படின்ற மாதிரி எந்த சவுண்டிங்கும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த இந்த படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் வந்து எல்லாமே ப்ளஸ் தான் பட்டு மியூசிக்கோட இந்த படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது டேரக்டர் சார் கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் டேரக்டர் சார் ஸோ வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் கேமராமேன் சார் எல்லாருமே எடிட்டர் காஸ்டியூம் டிசைனர் சத்யா ஸோ இந
அவன் கையில் ஒப்படிச்சிட்டேன்ப்பா பார்த்துக்கு போய் என் பையனை அப்படின்னாங்க மா நான் என்னையே யார் கையில் என்னையே யாரையாச்சும் ஒப்படிக்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே சரிங்கம்மா சொல்லிட்டு அவங்க அந்த 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 அம்மாவோட அந்த பாசம் வந்து தெரிஞ்சது அவரை வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டராக வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட டெடிக்கேஷன் இந்த படத்தோட இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே தான் அண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணும் போது கூட ரொம்ப செட்டில்டாக தான் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவருக்கே ஒரு டவுட் வந்தது இவன் நடிக்கிறானா இல்லை அப்படின்ட்டு அப்புறம் அது கொஞ்சம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி சார் இது பேர் தான் டலிங் செட்டில்டு ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னி கூட ஃபோன் பண்ணி டலிங் நம்ம படத்தில் அந்த செட்டில்டு ஆக்டிங் அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு எது பண்ணாலுமே அந்த ஒரு இடம் கொடுப்பார் இது இது இந்த டைலாக் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி வேறு மாதிரி பண்ணலாமா இல்லை எங் அங்கேருந்து இங்கே வரலாமா அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் கொடுத்தாரு ஜென்ரலாக வந்து டைலாக்ல வந்து நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்றத போயிட்டு வரமா நான் அப்படின்னு மாற்றி சொன்னால சார் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ இந்த படம் நல்லா நடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து எங்கள் டேரக்டர் தான் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு யூஎஸ் ப்ரொடியூசருக்குமே தேங்க்யூ என்னை ஆக்சுவலி ஏமாத்திட்டாங்க ஃபாரின்க்கு சாங் யூஎஸ் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக தான் அந்த சாங் எடுப்போம் கடைசியாக தான் எடுப்போம் கடைசியாக எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு படம் ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சுட்டு யூஎஸ் போகல அப்படின்னா டே ப்ரொடியூசர் கிளம்பி போயிட்டாருங்க இதுக்கப்புறம் போக முடியாதுன்ட்டாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த படம் சக்ஸஸ் மீட்டிங் இல்லை ப்ரொமோஷன்லாம் கூப்பிடுங்க சார் யூஎஸ்க்கு வரோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் அண்ட் இது ஒரு இதோட இந்த படத்தோட வெற்றி வந்து முழுக்க முழுக்க வெற்றி இது தான் டார்லிங் இது தான் ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே ரொம்ப நாளாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நடுவில் சிவசிவான் விரும் விரு வீரபாண்டியபுரம் ஒரு படம் பண்ணோம் ஃபுல் தாடி வச்சுட்டு இருக்கும் போது வருவார் டார்லிங் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபோர்டீன்த் வந்து நம்ம படம் ஷூட்டிங்னு வரும் எனக்கு இவ்வளோ தாடி இருக்கும் ஐயோ அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த தாடி எடுப்போம் அப்புறம் பட்டாம்பூச்சின்னு ஒரு படம் ஷார்ட்டாக இருக்கு அது பண்ணோம் டார்லிங் அடுத்த மாதம் டுவெல்த் அன்றைக்கி நம்ம ஷூட்டிங் அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மாதிரி பல கெட்டப்புக்கு நடுவில் இந்த படத்தை வந்து பண்ணோம் பட் படம் பார்க்கும்போது அது தெரியவே தெரியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு எவ்ரி டே ஷூட்டிங் பண்ணால் ரொம்ப டெடிக்கேஷன் உச்சக்கட்டம் அதை இதுக்கு மேலே வந்து வெடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கே தெரியாமல் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய அந்த ஒரு சின்சியாரிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் அந்த மைண்டு மாறாமல் அந்த படத்தோட ஃப்ளோவில் இருக்கணும் திடீர்னு ஒரு ஆக்ஷன் படம் ஹிட் ஆகும் திடீர்னு ஒரு காமெடி படம் ஹிட் ஆகும் ஸோ அதை பார்த்து மைண்டாக மாறாமல் இந்த கதைக்கு என்ன வேணுமோ அது அது அதிலே ட்ராவல் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த அவ்வளோ அழகாக அதில் அவரே ட்ராவல் பண்ணி ஆமாம் எங்களையும் ட்ராவல் பண்ண வச்சு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காரு ஸோ ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் அன்றைக்கி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு தேங்க்யூ வாங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் மீட்டிங் இருந்தால் அதில் பேசலாம் தேங்க்யூ நாங்கள்லாம் சினிமாவுக்கு வந்த டைமில் நான்லாம் வெற்றி சண்முகம் நண்பர்களை விட நாங்கள் கொஞ்சம் சீனியர் சினிமா சினிமாவுக்கு வந்த புதுசில் வந்து எல்லோரும் அந்த நேரத்தில் கேலடி கண்மணி பார்த்துருக்குப்போம் அதை பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அந்த படம் பார்த்த எல்லா உதவி இயக்குநர்களும் அதை உதவி இயக்குநராக ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுருந்த அத்தனை பேருமே வசந்த் சார்ட்டு சேரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அது எங்களுக்கு தான் வாட்சது எல்லாருக்கும் வாய்க்கல் அது நாங்கள் எதோ ஒன்று பண்ணி அவரை மயக்கி அவர்கிட்ட சேர்ந்துட்டோம் ஸோ அப்படி ஒரு படம் கொடுத்த எங்கள் இயக்குநர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் வெற்றி ஒர்க் பண்ணார் வெற்றியவும் இந்த பிரதபதி இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டே முதல்ல வந்து நடிகர் சூர்யா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் இயக்குநரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு நேருக்கு நேர் படத்தில் வந்து அறிமுகமான சூர்யாவுக்கு இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் டே இன்றைக்கி வந்து சிறந்த நடிகருக்கான முதல் தேசிய விருதை வாங்கியிருக்காரு அதுக்காகவும் அவரோட பிறந்த நாளுக்காகவும் அவரை நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த யூனிட்டே வாழ்த்துது அவரை வெற்றியை பற்றி சொல்லணுன்னா பெரும் போராளி நான் கொஞ்ச நாளாக அவரை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் நாங்கள் பெரும்பாலும் வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ பத்து நாளைக்கு ஒரு நாளே பேசிடுவோம் நான் பேசுனா ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குது சார் நீங்கள் பேசுனா அடிக்கடி எனக்கு பேசுங்கன்னு சொல்லுவார் நான் பேசி அந்த எனர்ஜியை விட இந்த படத்தோட வெற்றி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற எனர்ஜி பெரிய எனர்ஜியாக இருக்குது வெற்றி அவரோட முதல் படம் தொடங்கி சில காரணங்களினால் அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த படத்தோட பூஜை இன்றைக்கி வெற்றியோட அப்பா வந்து வசந்த் சார் காலில் விழுந்தார் விழுந்துட்டு என் பி
டீசலில் ஆமாம் வெற்றி உங்கள் போராட்டம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பின்னாடி நின்று டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்காக உழைச்ச பெரும் உழைப்பாளி இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் தினேஷ் தினேஷ் வாங்க அதாவது வெற்றி ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசை வெற்றிக்கு இருக்கிறத விட எனக்கெல்லாம் இருக்கிறத விட நண்பர்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறத விட தினேஷுக்கு இருபத்தாறு மணி நேரம் வெற்றியை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதுக்காக துணை நின்று இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து அது மட்டும் பண்ணல அவர் இந்த படத்தில் எல்லாமுமா இருந்திருக்காரு வெற்றிக்கு தினேஷ் வந்து அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்துக்கும் வெற்றிக்கும் ஸோ அதுக்காக ரொம்ப உங்களுக்கு பர்சனலாக நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தினேஷ் என்னோடய புலிவால் படமும் அவர் தான் கேமராமேன் பண்ணார் ஸோ கடும் உழைப்புக்கு பின்னாடி இந்த படம் வெளியீட்டுக்கு தயாராக இருக்குது இந்த படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண அமெரிக்காவில் இருந்துக்கிட்டு இங்கே வந்து படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இந்த படத்தை தமிழ்நாடு முழுக்க வாங்கி விநியோகம் பண்ண போகிற எம்எஸ்எம் மூவி மேக்கர் சந்தி அவங்களுக்கும் இந்த படத்தை நம்பி வாங்க போகிற அவங்களுக்கும் கடுமையான உழைப்பை போட்டிருக்கிற வெற்றிக்கும் இந்த படத்தின் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன நான் சார்பாகவும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாபெரும் வெற்றிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஸ்டேஜ் இது ஏன்னா எனக்கு இந்த வசந்த் சார் இன்ட்ரோ என்னோட ஃபஸ்ட் படம் மூன்று பேர் மூன்று இருக்காது வசந்த் சார் இன்ட்ரோ கொடுத்தது வந்து போஜன் கே தினேஷ் கேமராமேன் அதில் அசோசியேட் வெற்றி ஒரு படம் ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பத்து படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அம்மா வசந்த் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது அவ்வளோ திட்டு வாங்கியிருக்கேன் நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணேன் சார் டூ தௌசண்ட் லெவனில் நீங்கள் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கோம் நான் நாற்பத்தி மூணு படம் பண்ணிட்டேன் சார் உங்களது ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் அது சொல்கிறது ஏன்னா அவ்வளோ நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒன் மூணு விஷயம் நிறைய படத்துக்கு சம்பளம் நிறைய பேலன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பேசின பட்ஜெட்லேருந்து எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணாத அணியும் சொல்லிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா ரசம் சார் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் அதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி இந்த ஸ்டேஜே வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் முதல்ல வணக்கம் நன்றியும் வசந்த் சாருக்கு முதல்ல வந்து மகிழ்ச்சி தான் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு சிறந்த படம் சிறந்த கலைப்படைப்பு தேசிய அங்கீகாரம் பெறும்போதும் தேசிய அளவில் கொண்டாடப்படும் போதும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எண்ணெய் மாதிரியான தலைமுறைகளுக்கு வந்து பெரிய ஊக்கம் அதுவும் நம் தமிழ் மொழியிலிருந்து அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களுடைய வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கிற அங்கீகாரம் உங்களுக்கு தரப்படுகிற எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எங்களுக்கு பெரிய பெரிய சப்போர்ட் சார் சார்கிட்டருந்து தான் வெற்றி அண்ணாவும் வந்திருக்காரு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமாக நாங்கள் பழக்கம் தம்பியாகவே நான் என்ன இருக்கோம் அவருக்கு எல்லாரும் பொறுமையாக தான் மாதிரி எமோஷனாக தான் இருக்குது நிறைய பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் இருந்திருக்கு இந்த கால இடைவெளியில் எவ்வளவோ உளைச்சல்கள் இருந்திருக்கு அவருக்கு நிறைய தனிமைகள் இருந்திருக்கு நாங்கள் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்திலையுமே கவிதையை குறித்தும் பொதுவாக பாடலை குறித்து சினிமா இப்போ பேசுறது உண்டு எல்லோரும் பேசுவாங்க பாடலை பற்றி ஆரம்பத்தில் இருந்து வெற்றி அண்ணாவும் நானும் சந்திக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் நம் தமிழ் மரபு இலக்கியத்தை தொடங்கி பொது இலக்கியம் பொது கவிதை தொடங்கப்பட்ட நா பிச்சமூர்த்தியிலிருந்து பாரதி வசன கவிதை இப்படியான பேச்சுக்கள் நிறைய எங்களுக்கு நீண்டுகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஏதோ ஒரு வகையில் என்னுடைய தாய் தந்தையின் உதவியால் பொருளாதார உதவியால் நான் இருப்பேன் வெற்றி எனக்கு நிறைய இடங்களில் சோர்வு தான் இருந்திருக்கு அதனுடைய பயணத்தில் பாதையில் அந்த சோர்வையும் மீறி திரைப்படங்கள் குறித்தும் திரைப்பாடல்கள் குறித்தும் குறிப்பாக நா முத்துக்குமார் குறித்தும் நா முத்துக்குமாரனோடு தான் நான் இருந்தேன் நாங்கள் சந்திக்கும் போதெல்லாம் நா மத்துக்கு நா முத்துக்குமாரனோட பாடல்களை பயின்று இருக்கக்கூடிய படிமங்கள் குறியீடுகள் ஓமைகள் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் ரொம்ப ரேராக இது சினிமா இயக்குநர்களோடு எனக்கு நடக்கிறது அது வசந்த் சாரோட படங்கள் மிகப்பெரிய ஊக்கமாக இருக்குது எனக்கு ஒவ்வொரு பாட்டும் நான் கேட்கும் போதும் அந்த ஒரு திரைப்பாடலுக்குள் கவிதாம்சத்தை அல்லது கவிதை இயலை பொறுத்தக்கூடிய அல்லது இயல்பாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இல்லையா அது கண்ணதாசன் அவர்கிட்ட நிகழ்ந்துச்சு ஆமாம் ஒருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது கவிதையடா இருவரில் துடிப்பினிலே விளைவது மழலை இடாங்க அதெல்லாம் மிகப்பெரிய போயிட்டுக்கான இடமாக இருந்தது இடையில் அப்படியே அது இறங்கி போயிருந்த போது அதை தூக்கி நிறுத்தின சில பேரில் வசந்த் சாரோட படங்கள் உண்டு ஆகச்சிறந்த பாடல்கள் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு பாடலாசிரியர்கள் அல்லது கவிஞர்கள் திரைத்துறைக்கு பாடலாசிரியர்களாக வந்தாலும் வசந்த் சார் படங்கள் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் இல்லாமல் நம்ம பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ பொயட்டிக் அப்ரோச் இருக்கும் ஒரு பாடலுக்குள்ள
ஒரு கவிதை குறித்து என்ன விஷயம் இருக்கோ அதை எல்லாம் வெற்றியை நாட்டி உண்டு இன்னொரு ஜெராக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்த தலைமுறையில் ஒரு பாடலை குறித்த ஒரு தீர்க்கமான பார்வை கொண்டு ஒரு இயக்குனர் அப்படிங்கிறது எனக்கு பெருமை இந்த பாட்டில் வந்து என்னடைய சாங் கேட்டிருப்பீங்க அதை நான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு சாங் எழுதியிருக்கேன் எல்லா பாடல்களுமே சிறப்பாக வந்திருக்கு சாம்கே என்னுடைய நன்றி நான் சாம்கே இந்த படத்தில் முதல் படத்தில் அறிமுகம் ஆயிருக்கும் சாமும் நானும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே ரொம்ப நன்றி குறிப்பாக ப்ரொடியூசர் அவருக்கு ஏன்னா அண்ணனோட போராட்டம் பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய போராட்டத்துக்கு பிறகு இந்த படத்தை தயாரித்து இப்போ நம்ம இந்த கட்டத்தில் வந்து நின்றுருக்கோம் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு நிச்சயமாக போகும் இனி யாராலும் தடுக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை வெற்றி அண்ணாக்கு ஒரு தம்பியாக நான் ஒரு கட்டிமட்டி பிடிச்சிக்கணும்னு தோணுது ஒரே ஒரு கட்டிமட்டி பிடிச்சிக்கிறேன் நன்றிகள் அந்த வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் உயிருக்கு மேலான எனது தமிழ் மக்களுக்கும் நன்றிகள் அந்த வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எண்டி துணிக அந்த டைரக்டரை பேர் சொல்லும் போதே அங்கே அரங்கம் அதிர்ந்துச்சு இவருக்கு இங்கே வந்து யாரும் சொந்தமாக பந்தமாங்கத்தில் அவ்வளோ உயிராக அவருக்கு வந்திருக்காங்க அதனால் நிச்சயமாக அவங்க படம் மிகப்பெரிய மிக 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 பெரிய வெற்றி அடையும் அதில் எந்த விதமான மாற்றுக்கத்தை யாருக்குமே கிடையாது ஏன்னா ட்ரெய்லரை பார்க்க போதும் பாடல்கள் பார்க்கும் போதும் மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் எங்கள் தென்னிந்திய திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி தயார்படுத்தும் சார் ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜெய்சால் இல்லை அவர் உண்மையிலே நான் வந்து பகவதி படம் பண்ணும்போது அவர் நான் சின்ன பண்ண நீங்கள் சின்ன பண்ணாது நீங்கள் தானே சரி ஓகே அவர் வந்து என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண வருவார் எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு அப்போவுமே மிக அற்புதமாக ஃபைட்டு கற்றுக்கிட்டார் மிக அற்புதமாக வந்து அவர் நடித்தார் அந்த படத்தில் விஜய் சாருக்கு ஈக்குவலாக அப்போ நடிச்சிருந்தார் இன்றைக்கி இந்த படம் பார்க்கும் போது எனக்கு ஆர் உதயகுமார் சார் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னொரு விஜய் இங்கே வந்திருக்காரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நிச்சயமாக அது நடக்கும் சார் நீங்கள் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க அற்புதமாக இருக்கீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் ஜெயிச்சே தெரிவிங்க ஒரு தமிழன் வெற்றி தமிழ்நாட்டுக்கு வெற்றி அவ்வளோதான் வசந்த் சார் வந்து இன்றைக்கி மூணு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க உண்மையிலே வசந்த் சார் கூட நம்ம இருக்கிறது பெருமையான விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி சிவா சார் ஒரு அற்புதமான கலைஞன் அற்புதமான மனிதர் அவர் வீட்டுக்கெல்லாம் நான் நிறையா வாட்டி போயிருக்கேன் உண்மையிலே ஒரு பண்பானவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களாம் பார்க்கல சந்தோஷம் ஹீரோயினி ரொம்ப அற்புதம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் நினச்சேன் சாரோட வெற்றி சாரோட ஒய்ஃப் யார் இதில் ஒன்றே ஒன்று நினச்சி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா இது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு சீனும் அவரு அந்த ஹீரோயினி கூட ஜெய் சார் பழகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த லவ்வெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரோ அதெல்லாம் அதில் எடுத்துருந்தார் அதனால் நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ப்ரொடியூசராக தான் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறாரு ஆனால் மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு சார் எனக்கு எழுபது வயசு எனக்கே ஒரு தூண்டுதல் ஆச்சு ஆஹா மிஸ் பண்ணிட்டேன் மேடம் இப்படி ஒரு லவ் பண்ணுறத மிஸ் பண்ணிட்டேன் மேடம் அப்படி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு நினச்சேன் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அதாவது லவ்வராக நடிக்கலை லவ்வராக வாழ்ந்துருக்காங்க அது ஏன்னா தப்பாக நினச்சிருக்காதீங்க உண்மையிலே அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உண்மையில் வெற்றி சார் இது ஜெய் சார் ப்ரமாதமாக பண்ணியிருக்கேன் சார் நாங்கள் உட்காந்து நான் என்னையாமல் கை தட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் அடுத்த படம் தான் வந்து டாப் ஹீரோவில் நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருப்பீங்க அடுத்தது மேடையில் நான் உங்களை வந்து பார்த்து பேசுவேன் அது மாதிரி என் தம்பி முருகன் சன் மாஸ்டராக பண்ணியிருக்கான் அற்புதம் ராகண்ணா மிக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கான் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட பீட்டர் கேன் அனல் அரசு எல்லாம் என் ஸ்டூடெண்டு நீனும் என் ஸ்டூடெண்டு சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய மாணவன் கூட உட்காந்து இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் தம்பி அது மாதிரி ஆர் உதயகுமார் சார் இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் பாடல்களும் சரி அவர் படமும் சரி ஒரு பெரிய கதை அந்த பெரிய புத்தகம் அவர் மகாபாரத மாதிரி அவரும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையிலே சார் உங்களெல்லாம் வாழ்த்துறதுக்கு எங்களால் முடியல அந்த அளவு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் சார் இதில் வந்து கேமராமேன் சொன்னாங்க ரொம்ப வந்து எல்லாமே அவர் வந்து டைரக்டரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாருனே இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறதுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் இல்லைனா கிடைக்காது ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் நீங்களும் அவர் கடைசி வரைக்கும் பல நூறு படம் பண்ணும் அவர் கூடவே இருக்கணும் ஏன்னா இதை கெடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சதி பண்ணுவாங்க அதனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒற்றுமையாக எப்போவும் இருக்கணும் சார் அதுதான் அது மாதிரி எடிட்ரு வந்து ரொம்ப எங்கே
என்ன துரக பதாதிகள்னால எல்லாம் நம்மளை எதிர்த்து நின்னவங்க எப்படி இருக்கு பாரு என்ன மாதிரி ஒரு மேடை வெற்றி இவனுகளாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஜாக்கிரதையா இரு ஆனா ஒரு பெரும் கூட்டம் வச்சிருக்க பாதி ஒரு மிக அற்புதமான கூட்டம் அதாவது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி என்னென்னா இப்போ நம்ம அது தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு பத்து விருது பன்னெண்டு விருது அப்படின்னு விருதுகளாக வாங்கி குவித்திருக்கிறார்கள் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக முடங்கி போயிருந்த சினிமா சினிமா உலகத்துக்காரங்க தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கையேந்தி நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப கொடுமையான சூழ்நிலை ஆனால் நம்ம எடுத்த படங்கள் இல்லைன்னா ரெண்டரை வருஷத்தில் கொரோனா அவள் எல்லோரும் செத்து போயிருப்பான் அந்த படங்களை பார்த்து பார்த்து வீட்டில் டிவியிலேயே இந்த உலகத்தையே காத்தது சினிமா தான் உண்மை அந்த மாதிரியான சினிமாவை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அரசாங்கத்தது மக்களுடையது நீங்கள் தேட்டரில் படம் பாருங்கள் தேட்டரில் படம் பாருங்கன்னு பார்த்தா இப்போ ஓடிடியில் வந்த படங்களுக்கு தான் அவார்டு வந்திருக்கு அதனால் தேட்டர்லேயும் பாருங்கள் ஓடிடிலேயும் பாருங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆக எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா நேற்று வந்த செய்தியில் என்னுடைய ஆறுயிர் நண்பன் நான் சினிமாவில் மொத முதல்ல வாடா போடான்னு கூப்பிட்ட ஒரே ஒரு தோழன் எனக்கு வசந்து தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கும் இப்போயும் என்னை பார்த்தா திட்டுவான் நான் அவனை ஃபோனில் நாங்கள் ஜாஸ்தி சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டு கிடையாது அவனை நான் திட்டிகிட்டு இருப்பேன் அவன் ஃபோன் பண்ணி திட்டுவான் எதுக்குன்னா அவன் நாங்கள் சாதித்ததை பற்றியெல்லாம் நினைக்கிறது கிடையாது அடுத்தது நம்ம என்னடா பண் டே இந்த படம் எடுக்கும்போது டே நான் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேன்டா நீ ஃபோன் பண்ண நான் எடுக்கலைன்னு என்ன திட்டாதடா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ அவ்வளோ ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அவனுக்கு தேசிய விருது இயக்குனருக்காக கிடைத்திருக்க வேண்டும் அது கிடைக்கவில்லை என்பதை நான் மிகுந்த வருத்தத்தோடு இங்கே நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவன் படத்துக்கு மூணு விருது கிடச்சிருக்கு அது அவனுக்கு கிடைத்த விருது தான் இருந்தாலும் என் நண்பனுக்கு சிறந்த இயக்குனர் விருது கிடைத்திருக்க வேண்டும் இருக்கட்டும் பா அது படத்துக்கான அப்புறம் அவன் இல்லைன்னா படமே பண்ண முடியாது அது இருந்தாலும் சிறந்த டைரக்டர் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வருது இல்லையா கண்ணே அதனால் மாரி முத்து வந்து விட்டு விட்டு தர மாட்டப்பில் அவங்க அவங்க டைரக்டரை தப்பி போய் நடிகன் ஆகிட்டாப்பில் அப்புறம் பார்த்தா நடிகர் சூர்யா நடிகர் சூர்யாவை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம்னு எனக்கு அவனுக்கு தான் தெரியும் நான் சூர்யா வீட்லேயே இருந்தேன் பக்கு என் வீட்டில் தான் எல்லாம் விளையாடுவாங்க சூர்யா சூர்யா தம்பி எல்லோரும் பல முறை இவர் முயற்சி செய்து கிடச்சிட்டு என்னடா அவன் நடிக்கவே மாட்டேன்றான் நீ எவ்வளோ சொல்கிறா டே நடித்தாவன் அப்புறம் நான் டெய்லி சூர்யாவை கூப்பிட்டு நடிதா 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 இல்லைங்க எனக்கு அதை சரியாக வராதுங்க அப்படின்னா இருக்கட்டேன் நான் உண்மையை தானே சொல்கிறேன் நான் உண்மையை தான்டா சொல்கிறேன் பையா சொல்கிறேன் இவனும் பல தடவை பத்து தடவை நடந்து வந்து இவனுக்கு செட் ஆகாது போல இருக்கேன்னு அப்புறம் நான் சொன்னேன் சிவகுமார் அண்ணங்கிட்டையும் சொன்னேன் சூர்யாக்கிட்டையும் சொன்னேன் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு தொழில் பண்ணணுன்னா அது நடிப்பு தான் யாரோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க யாரோ கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு இயக்குனர் தன்னை வந்து அப்படியே செதுக்கி செதுக்கி இரவு பகலாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு கதாபாத்திரத்தை நடிக்க வைக்கிறான் கொண்டு வர்றான் அப்படி உருவானவர்கள் தான் எல்லா ஹீரோக்களும் எல்லா நடிகர்களும் இயக்குனர்களால் உருவாக்கப்பட்டவங்க தான் தயா தானாக யாரும் பெரிய ஆள் ஆகலை அதுக்காக தான் சொன்னேன் மாரிமுத்து சிறந்த இயக்குனர் அப்படின்றது வரலன்றது வருத்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படி ஒரு சூர்யா முதல் படத்திலிருந்து அவர் அனுபவித்த ஒரு நாலஞ்சு படம் ஃப்ளாப் அவருக்கு ஒரு நாள் என் வீட்டில் வந்து உட்காந்து என்னங்கள் நான் நீங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க நான் என்ன எனக்கு சினிமாவே வேண்டாம் 
ஸோ யாரும் போராடாமல் ஒரு வெற்றி கிடைப்பதில்லை நான் சொன்னேன் நீ இன்வால்வ் ஆகிக்கோ நீ வந்து உன்னை டோட்டலாக அந்த கேரக்டருக்குள்ளேயே போய் வாழ்ந்து ஒரு படம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டரை சூஸ் பண்ணு அப்போ தான் வந்து அந்த நந்தா படம் அவருக்கு அமைச்சது ஸோ அதில் உண்மையிலுமே மிகப்பெரிய நடிகன் என்பதை நிரூபித்தார் சூர்யா சூர்யாவுக்கு முதல்லையே கிடச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி விருதுகள் எல்லாத்துக்குமே லேட்டு தான் பட் பெட்டர் லேட் தென் நெவர் அப்படின்ற மாதிரி சுதா குகரா அந்த 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 பொண்ணு எக்ஸ்ட்ராடரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இறுதி சுற்று படம் பார்த்த உடனேயே நான் மிகவும் வியந்து போனேன் அதாவது இப்போ படத்தில் பெரிய ஹீரோ தேவையில்லை பெரிய ஹீரோயின் தேவையில்லை நம்ம ஹீரோக்களே அந்த கதாபாத்திரத்தை அழக பண்ணாவே அவங்க மிக மிகப்பெரிய ஹீரோக்கள் ஆயிடுவாங்க இதுதான் இப்போ கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கண்டென்ட் ஓரியன்டட் சினிமான்றது தான் இப்போ ஜெயிக்குது கண்டென்ட் உள்ள படங்கள் உலகம் பூரம் பார்ப்பான் பெரு ஹீரோ ஈசம் வந்து பதினஞ்சு தேட்டரில் மட்டும்தான் பார்ப்பான் அந்த கலெக்ஷனோடு முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் பழைய நடிகர்கள் நம்ம பெரிய ஹீரோக்கள்னு சொல்லிக்கிறோமே அந்த படங்கள்ல இப்போ பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கே வெக்கமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நடக்குமா இப்படியெல்லாம் ஏமாற்றி இருக்குமே இந்த தமிழ் சினிமாவில் எத்தனை ரசிகர்களை ஏமாற்றி என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் கமர்ஷியல் படம் பண்ணுற டைரக்டருக கமர்ஷியல் படம் பண்ணுற ஹீரோக்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அவங்க குழந்தைங்க பார்த்து அவங்க அப்பனை நக்கல் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி கேவலமான படத்தை ஏன் நடிச்சிங்கன்னு கரெக்டா ஆகவே நல்ல கண்டென்ட் எடுத்து இந்த கண்டென்ட் உள்ள படங்களை தயாரித்தால் உலக அரங்கிலே நமது திரைப்படங்கள் நிச்சயமாக ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெறும் என்பதை நான் சொல்கிறேன் என்னை துணிக நம்ம இயக்குனர் வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராவல் எனக்கு என்னுடைய அருமை நண்பர் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும்படா நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு லங்கேஷ் அவர்கள் எங்கே லங்கேஷ் எந்திரிங்க அவருடைய உற்ற நண்பர் தான் நம்ம சுரேஷ் சுப்பிரமணியம் அவர் மூலமாக தான் எனக்கு தெரியும் இந்த படத்துக்காக எவ்வளவு போராடினாங்கன்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த கொரோனா டைமில் ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் ஷூட்டிங்கு டைமில் பண்ண முடியாது என்ன எடுத்துருக்கோம் அவங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு காட்டினாங்க நான் பார்த்தேன் ஜெய் ஜெய் பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தா உண்மையிலுமே இவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் நீங்கள் ஜெய்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணோம் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இது வரும் இதெல்லாம் டைரக்டர்கிட்டையும் சொன்னேன் நான் ஞாபகம் இருக்கா அந்த படத்தை ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்த உடனே இது ஏன் டிலே பண்ணுறாங்க டிலே பண்ணுறாங்கன்ட்டே இருந்து ஒரு பல்வேறு காரணங்கள் அந்த படத்துக்கு மிக பேருதவியாக இருந்து இந்த படத்தை முடித்து கொடுத்த என் அன்பு தம்பி ஜெய்க்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதெல்லாம் இவருக்கு எப்படி தெரியும்னு உனக்கு நான் நிறைய பேக்ரவுண்டில் போகும்ல நம்ம என்ன பண்ணாலும் இப்போ நான் ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டேன் நீ பத்தரை மணிக்கு வந்த வாழ்க்கையில கஷ்டமே படாம ஜாலியாவே நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரே நடிகன் மிர்ச்சி சிவா எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் நடிக்க வருது அவன் தான் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான கலைஞர்கள் இருக்காங்க அது மாதிரி வெங்கட் பிரபு வெங்கட் பிரபுவோட தம்பி நம்ம இவன் ஆ இதெல்லாம் இங்கே வரலையா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு 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 எல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ்மேட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க மாதிரி ஒரு ஒரே கலாட்டா பண்ணுற குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நேர்த்தியான ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்கிறார் நான் பேசுகிறதோட நிறுத்திக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல யார் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காது அதனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய ஆசை ஏன்னா இதில் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இருக்குது இந்த தம்பியை பற்றி நம்ம டைரக்டரை பற்றி எல்லாமே அவங்க நண்பர்கள் சொல்லும்போது நான் உண்மையை சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி அற்புதமான நண்பர்கள் உனக்கு இருக்கும்போது உன்னுடைய வெற்றி எவனாலையும் தடுக்க முடியாது ஆக வாழ்க வெல்க தயவு பண்ணி சொல்கிறேன் எல்லா நடிகர்களுக்கும் சொல்கிறேன் 
டைமில் ஷூட்டிங்க்கு வர்ற முதல் ஆள் சிவாஜி கணேசன் சார் நடிகர் திலகம் அதுக்கடுத்து ரஜினி சார் அதுக்கடுத்தது கவுண்டமணி அதுக்கடுத்தது மனோரமர் இந்த நாலு பேரை தவிர யார் எந்த நடிகரும் வந்து டைமில் ஷூட்டிங்க்கு வர்றதில்லைன்ற ஒரு குறை இருக்கு அதையெல்லாம் மா ஏன்னா ஆ விஜயகாந்த் சார் விஜய் நான் வச்சு பண்ணல விஜய் என் படத்தில் நடித்தா வேணால் சொல்லலாம் ஆக விஜய்க்கு அப்படி இருந்தால் விஜய்க்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அதுதான் உண்மையாக நம்ம தொழிலை நேசிக்கிறவங்க என்னென்னா நம்ம நேரத்துலேயே இருக்கும் நான் வந்து ஒம்பது ரொம்ப ஒம்பது மணிக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு நான் ஒம்பதே கால் ஆகிடுச்சு நான் டென்ஷன்லேயே வந்தேன் வந்த உடனே ஹீரோ வரல என்னங்க சரி நீ நேரத்தை சொல்லிட்டேன் தப்பாக சொல்லலை நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துகள் அதாவது நமது தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எனது நண்பனுக்கு நம்ம இயக்குநர் சங்கத்தின் சார்பாக பாராட்டு செய்கிறேன் அண்ட் வசந்த் சாருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவர் எவ்வளோ அவர் படங்கள் எவ்வளோ யதார்த்தமாக இருக்கோ அதே மாதிரி அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் எல்லாருமே ரொம்ப யதார்த்தமான ஆள்க இன்க்ளூடிங் வெற்றி படம் போட்டு காமிச்சார் பார்த்தேன் இட் வாஸ் நைஸ் நல்ல மேக்கிங் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு புது டேரக்டர் நம்பி ஒரு புது ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பி இறங்கியிருக்காங்க ஸோ ஐ விஷ் த ஹோல் டீம் வெரி குட் லக் டைம் இல்லை ஸோ நான் தான் அவுட் சைடர் இந்த ஃபேமிலிக்கு ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் வெற்றி உங்கள் லைஃப் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் மாறணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் காட் பிளஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ நேர பற்றாக்குறை காரணத்தில் முதல்ல தேசிய விருது வாங்கினேன் வசந்த் சாருக்கும் சக நம்ம தமிழ் சினிமாவிலிருந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிய இந்த இந்த டைமிங்கில் நான் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் எண்ணி துணிக எல்லாருமே வந்து வெற்றியை பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க ஸோ எண்ணி துணிக படத்தை பற்றி நான் பேசலான்ட்டுருக்கேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு இப்போ சுரேஷும் இவரை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்மக்கிட்ட இந்த படத்துக்கிட்ட கொண்டு வரும்போது இந்த படம் நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னை 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 வந்து அதை ஒரு உந்துதல் இருக்குது ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் ஏன் பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு ஸோ இந்த படத்துக்கு மெயின் நான் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன் இதோட கதையும் இதோட திரைக்கதை தான் மெயினாக இதோட திரைக்கதை இந்த படத்தோட இது ஏன் இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா உண்மையாகவே இந்த படத்தோட திரைக்கதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் நான் லீனியராக தான் பட் ஆனால் அதில் அதில் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் ஒரு ஒரு சீட்டுக்கு நுனியில் வந்து உட்காந்து படம் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு 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 சூழலை இந்த படம் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கும் ஏன்னா படத்தை பற்றி சொல்லணும் இந்த படத்தை பற்றி ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல படம் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறையா ஒரு 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 பதட்டமும் ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த படம் பார்த்தே ஆகணுங்கிற ஒரு 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 இது எப்படி கொடுக்குதோ அது படத்தில் இருக்குது இந்த ட்ரெய்லரில் இல்லாதது நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நல்ல ஒரு பரபரப்பும் ஒரு ஒரு கதை சூழலும் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ நான் சந்தோஷமாக ரொம்ப ஆர்வமாக ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு படம் இது ஸோ மியூசிக்கலாகவும் எனக்கு அதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஸ்கோப் இருந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்டில் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் மெயினாக ஸோ இந்த படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமாக வெற்றிக்கு வழக்கமாக ஒரே ஒரு நண்பன் இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு ஓராயிரம் நண்பர்கள் இருக்காங்க ஸோ எங்கே ஒரு நான் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல கதை சூப்பர் கதையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த படம் ஓடவே ஓடாது அது ஏன்னே தெரியாது ஒரு படம் வந்து ஒரு ஆவரேஜ்பான ஒரு கதையோட ஒரு ஒரு அளவுக்கு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த படம் பெரிய ஹிட்டாகி ஓடியிருக்கும் கடைசியில் நான் பார்த்தா தெரியும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஒரு படத்தில் எல்லாரும் இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த படம் வெற்றியாக இருக்கும் உண்மையாகவே அது வந்து நான் வந்து மனசால் சொல்கிறேன் சில படங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான கதையாக இருக்கும் பயங்கரமான எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க எல்லாமே ப்ரொமோஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனாலும் அது தோற்று போயிருக்கேன் ஏன் இந்த படம் தோற்றுருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் இதாக உண்மை இது இது ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த இந்த அரங்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல் பாசிட்டிவிட்டியோடு இருக்குது ரொம்ப எல்லாருமே ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு படம் இது ஸோ எனக்கும் ஆத்மார்த்தமாக இந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஜெயிக்குங்கிற ஒரு முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கேஷ் அண்ட் க்ரூவை பற்றி சொல்லணும் நான் சீக்கிரமாக சொல்லிடுறேன் ஜெய் துல்லியா எல்லாருமே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க எனக்கு அவரோட படம் ஜெய் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஜாலியாக நடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ ரொம்ப ஒரு கியூட்டான ஒரு ஹீரோ லவ் பண்ணிவிட்டு இப்படியெல்லாம் நிறைய
அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் வந்து அது 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 அந்த கதையும் அந்த 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 டைமிங்கும் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் தெரியாது பட் இந்த படம் அப்படி கிடையாது இந்த படத்தில் அவருக்கு நடிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதை அவர் நல்லாவும் நடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் செகண்ட் ஹாஃபெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த பதட்டமும் போட்டமும் ஏன்னா யாரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு இருக்குது ஆடியன்ஸ் ஸோ அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அவரை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதை அவர் கரெக்டாக கச்சிதமாக பண்ணியிருக்காரு அவரோட நடிப்பு இந்த படத்தில் பேசப்படும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ எல்லாமே நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் சைடில் வரும்போது என்னுடைய இந்த படத்தில் வந்து வழக்கமாக எனக்கு நிறைய படங்களில் சாங் கொடுக்க மாட்டாங்க சாங்கே இருக்காது த்ரில்லராக இருக்கும் பேய் படமாக இருக்கும் ஹாரர் இப்படி தான் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் சாங் இருக்குது அழகாக ரெண்டு சாங்கு லவ் சாங் இருக்குது ஸோ கார்த்திக் நேதா வித்யா தாமோதரன் நிறைய பேர் அவங்க நான் ஒரு சாங் எழுதியிருக்கேன் நான் ஒரு சாங் எழுதியிருக்கேன் ஸோ லிரிக்கு ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு இதோட சிங்கர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது இதுக்கு பின்னால் நிறைய மியூசிக்கல் தீம் இருக்குது எனக்கு இது ஸோ நான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட் டைம் இல்லைங்கிறதுனால எல்லாருக்குமே நான் அந்த டைமில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடையும் இந்த படத்துக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என் பின்னால் நின்று என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமாக ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you, uh, Sam. அடுத்து வர போறவருக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்து கிட்ட பார்க்கும் போதே ட்ரெய்லரா இருக்கட்டும் சாங்ஸா இருக்கட்டும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்த தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் சுப்பிரமணியன் சார் அவர்களுக்கு நான் முக்கிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் காரணம் என்ன அவர் அறிமுகப்படுத்தின தயாரிப்பாளர் அஜய் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவர் என்னன்னா யூஎஸ் இங்கிலீஷ் இப்போ அனுப்புறது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் அனுப்புவார் நம்ம வந்து என்னன்னா லெட் யூ நோ ஐ ஹவ் பீன் ஆன் தி வே இவ்வளோதான் நம்ம இங்கிலீஷ் ஆனால் அவர் வந்து பக்கம் பக்கமாக இங்கிலீஷில் மெசேஜ் அனுப்புவார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது போய் என் ஒய்ஃப்ட்ட போய் கேட்பேன் அவர் டீச்சர் அவர்கிட்ட போய் கேட்பேன் அப்புறம் டிக்ஷனரி போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு தான் அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சரி இவரை முடிச்சுட்டோம் அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தா வருதவரும் அமெரிக்கா வாங்குறவர் அவர் டெக்ஸ்ட் தான் இங்கிலீஷ்னா இவர் பேசுறது ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷ் பாதி புரியாது அது மற்ற சில பேர் பேசும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக பேசுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ப்ளஸ் ஒன்றில் போட்டு ஒரு மைனஸ் ஒன் போட்டு தான் கேட்கணும் அவ்வளோ ஸ்பீடு தலைவன் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி இந்த எண்ணி துணிக்க டைட்டில் எனக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பொருந்தும் ஏன்னா எடுத்ததை முடிக்கணுங்கிறத சுரேஷார் தெளிவாக இருந்தார் வாங்கினதை ரிலீஸ் பண்ணி ஆவேன் சார் நான் கூட சார் சார் நாலாம் தேதி என்ன நினைப்பேன் பயப்படுறீங்க நாலாம் தேதி என்ன கூட்ட வரும்னு பாருங்கள் வர வப்பம் பாருங்கன்னாரு ஸோ இந்த ஆடியோ ரிலீஸே இந்த தேட்டரில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக நடக்குது ஸோ படத்துக்கும் ஓப்பனிங் டெஃபினட்டாக வந்துடும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக சாம் சிஎஸ் ப்ரோ அவர் எனக்கு கிடைப்பாரான்னு ரொம்ப டவுட்டில் இருந்தேன் எனக்கு ஜவஹர்னு என்னுடைய நண்பர் தான் அவர் இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சார் பார்த்த செகண்ட்லேயே என்னுடைய என்னவே ஏதோ பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு நான் பண்ணுறேன் ப்ரோவா பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேலாம் அப்புறம் சொல்ல வந்தால் டெஃபினட்டாக நல்ல ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆக்சப்ட் பண்ணார் கேமராமேன் தினேஷ் அண்ணே நான் சத்தம் போடுறதில் கிளாப் வச்சுக்கிட்டு அந்த கேமராமெலாம் நிற்க பயப்படும் வசந்த் சார் அப்படி பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் பயந்து நிற்பேன் அதே கேமரா மட்டும் நான் இந்த ஷார்ட் ஓகே வேணே அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு வளர்ந்த ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் வந்திருக்கா தினேஷ் அண்ணன் எடிட்டர் வந்து என் மச்சா என் நண்பன் என் உயிர் நண்பன் உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு நண்பன் இருப்பான் நம்ம எதை வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தன் இருப்பான் எனக்கு வந்து நிறைய நண்பர்கள் முக்கியமான நண்பன் சாபு அவனுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே சொல்லிட்டு நான் நான் கற்றுக்கிட்ட குரு வசந்த் சார் அவர் இல்லைனா இந்த படம் இல்லை நாளில் எதுவுமே இல்லை அது வந்து வார்த்தைக்காக சொல்லலை அவர்கிட்ட வந்து நான் சினிமாவை மட்டும் கற்றுக்கல வாழ்க்கையும் சேர்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா சினிமாவில் புறம் பேசுகிறது அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தவங்களை வந்து இகழ்ந்து பேசி எல்லாமே இருக்கும் எந்த நெகட்டிவும் அவருக்கு வந்து பண்ணவே மாட்டார் நம்ம வேலை என்ன தொழில் என்ன சின்சியாரிட்டி என்ன அது மட்டும்தான் அதனால தான் நினச்சி பாருங்கள் அவரை தொண்ணூறில் டேரக்டர் ஆனார் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மூணு நேஷ்னல் வாங்கிட்டு ரொம்ப அமைதியாக சிம்பிளாக உட்காந்துருக்கார் ஜப்பானில் இவருடைய சிவரஞ்சினிங்க மின்னும் சில பெண்களும் படம் நூறு படங்களில் ஒரு படமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய படமாக அதை பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு டேரக்டர் அவர்கிட்ட நான் தொழில் இருக்க தெரியறதுக்கு மிக்க நன்றி அண்டு அதுல்யா ரொம்ப டெடிக்கேட்டான ஒரு ஹீரியன் அது யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க நான் உண்மையிலே டெடிக்கேஷன் என்னென்னா ஒரு நாள்லாம் ஒரு மொத்தமே பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு அதில் நாலு மாட்டேஜ் அஞ்சு மாட்டேஜ் நான் எடுக்கணும் அதை பொண்ணு ஓடி ஓட
அவர் வந்து சார் அப்படின்பா அப்புறம் பிரதர் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்பா அப்போ வந்து அவர் சொன்னது வந்து இல்லை உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் அப்படி கூப்பிடுங்க இல்லை உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் என்ன டார்லிங் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுள்னாரு ஸோ அப்போ ஆரம்பிச்சு டார்லிங் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் த இதை மீறி எதாவது விட்டுருந்தேன்னா என் இதயத்தின் அடி ஆழத்தில் அவங்க இருக்கனால உங்களுக்கு சொல்லாமல் போயிருக்கலாம் மன்னிச்சுருங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ பேர் பாரதி வீர வீரமணி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஸ்கோ டைரக்டர் எல்லாருமே நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த படத்துக்காக நிற்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி அதுபோல் என் நிழலாக இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை என்னென்னா ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து தம்பி மோரி இன்னொன்று வந்து சோபன் இந்த ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவனுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஆயிரு பண்ணி தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் நான் இருந்தேன் ஸோ அவனுக்கு நன்றி அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மீறி இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்காக ஓடி இந்த மேடையில் ஏற்றுனேன் என்னுடைய மனைவி சுனிதா அப்படின்னா நன்றி சொல்லிக்கிறேன் Thank you, thank you all. Tapar the gathering. Sorry, thank you. Anbu Siva Mirand and Barari Villa, Anbu Siva Mirand and Barari Villa, Yaru Anbu Siva Mirand and Barari Villa, 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 Love is God. You know, it's a very emotional scene that you see. வடிவேலுக்கு விஷயம் வர்ற மாதிரி எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல இப்போ அந்த மாதிரி வெற்றி வந்து இதை முதல்ல சொல்லிடுறேன் வெற்றிங்க வந்து படத்தோட டைட்டில் திருக்குறள் தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் எண்ணி துணிக கருமும் துணிந்த துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு இந்த திருக்குறள் இந்த படம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு ஆக்ஷன் படம்னு ட்ரெய்லர் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு இது வந்து குடும்ப படமும் கூட இது வசந்த் குடும்பத்தினுடைய படம் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அவுட் சைட் த ஃபிலிம் இந்த மாதிரி என்னுடைய எல்லா அசிஸ்டண்ட்டும் சேர்ந்து எங்கிட்ட எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இது என் பசங்களை கூட்டிகிட்டு வரலே என்னமோ வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா பசங்கள்கிட்ட தான் அப்பாக்கள் வந்து எப்படியாவது பேர் வாங்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதாவது வந்து எண்ணி துணிக கருமம் திருக்குறள் சொல்லிட்டோம் ரொம்ப பொருத்தமான திருக்குறள் வெற்றிக்கு என்னென்னா எண்ணி துணிக இருக்கட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மேடையில் அழறது வந்து எந்த விஷயத்துக்கு அழறாரு நீங்கள் கவனிக்கணும் எவ்வளவு ஒரு பாடி ஃபுல்லாக ஒரு நன்றி உணர்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கைங்கிறதே கிராட்டிடியூடு தான் அதை விட எதுவுமே முக்கியம் இல்லை யார் வந்து கிராட்டிடியூடோடு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக அதிகபட்ச உச்சத்தையும் உயரத்தையும் தொடுவார்கள் வெற்றி நிச்சயமாக நீ தொடுவ உனக்கான திருக்குறள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு ஸோ நீங்கள் மலர் நீட்டம்னு அவ்வளோ அழகாக திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் மலர் நீட்டம்னா அந்த தண்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா தாமரை தண்டு அது எவ்வளோ தூரம் போகும்னா எவ்வளோ குளத்தில் தண்ணி இருக்கோ அந்த ஆழத்துக்கு போகுமா அந்த மாதிரி உங்களுடைய உள்ளம் எவ்வளோ நல்ல உள்ளமாக இருக்கோ அவ்வளோ உயர்வுக்கு போவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய உயரங்களை வெற்றி தொடுவாருங்கிறது நான் இப்போ சொன்னேன்னா உங்களுக்கெலாம் தெரியுமே சாருங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவு பேர் அவ்வளவு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வெற்றியோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு தாடி வச்ச தாய்னா அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் அண்ட் இந்த எவ்வளோதான் டைம் இல்லைனாலும் கிடுகிடுன்னு நான் கொஞ்சம் பேரையாவது பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா நான் நினைக்கிறேன் பாராட்டுறது தான் என்னோடய தொழில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் யாரையாவது பாராட்டிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற அளவுக்கு பாராட்டு அவ்வளோ முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அதுக்காக தான் ஏங்குறோம் ஆனால் சாதாரணமாக அதை யாரும் யாருக்கும் கொடுத்துட மாட்டோம் ஒரு சின்ன குழந்த முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க பின்னாடி திருப்பி அம்மாவை பார்க்கும் அம்மா கை தட்டினா தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே வைக்கும் அந்த அளவுக்கு பாராட்டுக்கு நம்ம மனிதர்கள் ஹியூமன் டிசைன் இயங்குறோம் ஆனால் யாரும் யாருக்கும் கொடுத்துட மாட்டோம் கொடுக்காம அப்படி இருக்காதிங்க நான் கொடுக்கறதா என்னோடய தொழிலாக வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மேடையில் அதனால் கண்டிப்பாக என்னோடய டீமாகவும் இருக்கிறதுனால ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்குள்ளே குயிக்காக நல்லா மறந்தால் நீ கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்க கிடுகிடுன்னு எடுத்து கொடுத்துரு ஓகே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு தினேஷ் வந்து ரிதம் படத்தில் அஸ்டன் கேமராமேன் எவ்வளவு சின்ச ரெண்டாயிரத்தில் டூ தௌசண்டில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் நைன்டி எயிட்லேருந்து எடுக்கிறோம் அப்போ ரிதம் படத்தில் ஒரு அவ்வளோ ஒரு
அதாவது வந்து சந்தோஷ் சிவனோட ஸ்கூல் இவங்க எல்லாருமே ஏன்னா பி எஸ் வினோத் வந்து சந்தோஷ் சிவனோட அசிஸ்டண்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா லட்டு மாதிரி க்ளோஸ் அப் வைக்கணும்னு யாராவது ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து மாஸ்டர் அவ்வளோ அழகாக க்ளோஸ் அப் வைக்கிறதுலேருந்து லைட்டிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் சின்சியராக பண்ணுறதுலேருந்து தினேஷ் வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் கேமராமேன் அண்டு காம்போசிஷன் பற்றி ஒரு ரொம்ப நல்ல நாலேஜ் உண்டு அஃப்கோர்ஸ் அதை எங்கிட்டருந்து கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தினேஷ் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அதை தாண்டி மகிழ்ச்சி நீங்கள் வெற்றிக்கு தோளோடு தோல் நின்று தான் எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்குற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்டாக போயிடுறேன் சாபு ஐயோ இந்த குழந்தை என்ன சொல்கிறது இது வந்து சத்தம் போடாதேக்கு வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுற போது இப்போ யாரோ சொன்னாங்களே சாப்பிட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு அதையெல்லாம் சாப்பிட்டு சொல்லியிருப்பார் வசந்த் சத்தெல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு வேறு ஏதாவது சொன்னியா ஓகே ஸோ சாபு வந்து இப்போ எத்தனை படம் பா பண்ணியிருப்பார் ஃபார்ட்டி ஃபில்ம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் அப்பா 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 அவன் என்னடா நாற்பத்தி மூணு படங்கிறான் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் எங்கே அவன் நாற்பத்தி மூணு படம் இவர் நாற்பது படம் சரி இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு நினச்சா அதனால தான் எனக்கு நூற்றம்பது வயசுன்னு சொன்னேன் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் ஏற்கனவே நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியாச்சு அதாவது வந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் தொட்டார் வெற்றி தொழிலை தொழிலாக செய்யணும் சரி நம்ம வந்து சின்சியராக புறம் பேசுறதுங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத மொத்த கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஒரு ஒரு பையனும் கோல்டு அதாவது வந்து பொண்ணு இருந்தால் உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அவ்வளோ இல்லை ஒருத்தரை பெஸ்ட்டாக எப்போ யோசிப்போம்னா மாப்பிள்ளையை தானே யோசிப்போம் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருந்தால் டக்குன்னு மாப்பிள்ளையை ஆகிடணும் பொண்ணு இருந்தால் ஓகே ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி இஸ் ராக்கிங் அடுத்தது வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சொல்ல வேண்டாம் சத்யா இந்த சட்டை ரொம்ப நல்லா இருக்குடான்னு இந்த சட்டை ரொம்ப நல்லா இருக்குடான்னு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் அவனும் வந்து முதல் படம் பண்ணும்போது ஏற்கனவே படம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொன்னான் படம் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது நான் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டிக்கான பையன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி நாற்பத்தி மூணு படம்னு சொல்கிற ஷெரீப் போயிட்டார் ஷெரீப் வந்து டான்ஸ் மாஸ்டராக ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற போது மூன்று போய் மூன்று கதல் ரஜினி சார் வரைக்கும் அவர் போகிறாருங்கிறத அதை விட எனக்கு சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த பையன் இந்த மாதிரி இங்கே என்னோடய ஆதி கணேசன் இவரை எங்கிட்ட சேர்த்து விட்டதும் என்னோடய அஸ்டன் தான் வாலி மோகன் தாஸ் வந்திருக்காரு எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு பெரும் கூட்டம் நான் கூட அடிஷ்னலாக என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாட்டா கூட எனக்கு தெரியாது ஒரு ஒருத்தரையும் டா டானாக்காரன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்ச படம் தமிழ் வந்து நடிகராக படமாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் இன்னொருத்தர் ஏதோ அந்த தலையில் முடியல இல்லாமல் இருக்கார் அவரை வந்து அவர் மான்ஸ்டர்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அந்த எலியெலாம் வருமேப்பா அந்த மான்ஸ்டர் இல்லை அப்படின்னு கேட்டுட்டேன் அவர் தானான்னு ரொம்ப சந்தோஷம் எக்ஸலன்ட் ஃபிலிம் எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தரும் டீசல் வந்து இப்போ யார் டீசல் டேரக்டர் எல்லோரும் இவ்வளவு நெருக்கமான ஒரு நண்பர்களாக விருமாண்டி என்ன சொல்கிறது அப்பா காப்பை ரணசிங்கம் கணவர் பெயர் இதை இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எழுதி எடுத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இவங்க அப்பாவும் இவங்களும் ரொம்ப வேறு அந்த காலத்துலேருந்து நட்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்கிறதுக்கு மேலே லைஃப்பில் வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க அந்த எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்பாங்கன்னா நீங்கள் நின்னால் தான் நிற்பாங்க முன்கை நீண்டால் தான் முழங்கை நீளும் ஸோ அது எல்லா பெருமையும் வெற்றிக்கு இந்த சாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டர் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா எக்ஸலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சாங்ஸ் விக்ரம் வேதாலாம் சொல்லணுமான்னு நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற பிஜிஎம்மை எல்லாருமே அதை தான் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சின்ன பசங்க மாதிரி இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப வயசான மாதிரி இருக்குது ரொம்ப எங்காக இருக்கீங்க எல்லோரும் வெரி வெரி நைஸ் அண்டு ட்ரெய்லர் படம் இதை பற்றி மட்டும் பேசிட்டு நான் முடிச்சிட்றேன் எப்படி சொல்கிறது இது வந்து முதல் படம் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரமாக இருக்கும் குவாலிட்டியாக அதுதான் அதுக்கான டிஸ்டிங்ஷன் நினைக்கிறேன் இது டெஃபினட்டாக சத்தியமாக முதல் படம் எடுத்தவரோட ட்ரெய்லர் மாதிரி இல்லை இதுக்கு மேலே இந்த படத்துக்கு வந்து வேறு எதுவுமே பாராட்டே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து உன்னோட டீமும் மொத்தமாக சேர்ந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதோட அண்டு சாங் பிக்சரைசேஷனும் வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்குது நான் இன்மேட் பார்த்து பண்ணும் போல இருக்கு எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இந்த பசங்க அடிக்கிறாங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸலண்ட்டாக
ரொம்ப ஆச்சரியம் தமிழ் பேசினாங்க ஒரு ஹீரோயின் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக தமிழ் பேசினீங்க இங்கே இருக்கிற மேடல் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆனால் உதயை நானும் உதயே சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து நானும் அவரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு வாடா போடார்லாம் சொல்லுவோம்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு அவரை அவர் சாதித்ததெல்லாம் நம்ம ஊரில் ஹிஸ்ட்ரியை மறக்கவே கூடாது மறக்கவும் மாட்டோம் அவர் அவர் சாதித்த சாதனையெல்லாம் சாதாரணம் கிடையாது அண்டு பேக் டு பேக் படம் பண்ணுவார் அவர் கிழக்கு வாசல் போது அவருக்கு நடந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அதை மீறி அவர் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணி அந்த படத்தை எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு ஒரு ஒரு வார இடைவெளியில் அந்த டைமில் வந்து நீ பாதி நான் பாதி பாட்டு டப்பிங் தேட்டரில் வந்து நிவேதா பார்த்துட்டு அவர் பாராட்டினது இன்னும் என் காதில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நண்பர் ஜாக்வார் தங்கம் வந்து இந்த சிவரஞ்சனி மின்னும் சில பெண்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் மிகப்பெரிய உதவியை அந்த அசோசியேஷன் மெம்பர் ஆகுது அது சீக்கிரமாக சென்சார் பண்ண வேண்டிய நேரங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பண்ண உதவியை நான் நன்றியோடு சொல்கிறேன் சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணிங்க இன்றைக்கி இந்த படம் இங்கே வந்திருக்கு அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம் இந்த மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் யாராவது பேர் விட்டுருந்தா அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் வெற்றி இது வெற்றி விழா மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஐ எம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யூ ஆர் வெயிட் டு ராக் சாய் பிளஸ் சாயம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அவர் சொல்லும்போது அழுதார் நிச்சயமாக அவங்க வந்து பெஸ்ட்டு ஹாஃப் அவங்க பெட்டர் ஹாஃப் இல்லை அவங்க அவருக்கு எனக்கு தெரியும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் கல்யாணம்லாம் நடந்தது அந்த ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் வேணும் சிஸ்டர் அம்மாவாக வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னார் அவங்களோட ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் அவ்வளவு தம்பி மேலே உயிரை வச்சுருக்கவங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டோடையும் எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தோடையும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எண்ணி துணிக்க சார் ஒரு நிமிஷம் சார் எண்ணி துணிக்க திரைப்படத்தின் குழுவின் சார்பாக ப்ரொடியூசர்ஸை பாராட்டணும் அவங்க இல்லைன்னா இந்த படமே இல்லை அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் இந்த படத்தை வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களும் நன்றி தேசிய விருது பெற்ற எங்கள் இயக்குனர் வசந்த் சார் அவர்களுக்கு எண்ணி துணிக திரைப்பட குழுவின் சார்பாக மரியாதை செய்கிறோம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் நானும் வெற்றி சாரும் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு தெரில அதில் சில பேர் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு சில உள்ளங்கள் இருக்கும்ல அது மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ள தான் வெற்றி சார் ஸோ நான் வசந்த் சார் கூட ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கரம் பயமாக இருந்தேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவர் எனக்கு வசந்த் சார் ஸோ அப்போ வந்து அவர்கிட்ட நான் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் அப்போ வந்து வெற்றி தான் கூடுன்னு அவர் ஹீல் சப்போர்ட் மீ அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் படம் பண்ணும்போது நான் கண்டிப்பாக நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சைடில் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பித்தேன் அவர் ஒரு சைடில் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பித்தார் திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய பெரிய படம் பண்ணுறீங்க எனக்கு பண்ணுவீங்களான்னு தெரியல அப்படின்னாரு என்ன சார் சொல்கிறீங்க நான் கண்டிப்பாக நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் இட் இஸ் ஐ பிளஸ் டு ஒர்க் வித் திஸ் ஃபிலிம் பிகாஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பர்சன் அதே மாதிரி இந்த இது எப்படி இந்த எமோஷன் வந்து டைரக்டர் கூட இருந்ததோ அதே மாதிரி ஜெய் சார் கூட இருந்தது ஏன்னா ராஜா ராணியிலேருந்து ஒரு ஒரு ஹீரோவுக்கு பண்ணும்போது அவர் நான் அப்போ ரொம்ப புதுசு ஸோ ஹி சப்போர்ட்டட் மீ லாட் அண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ட்ரீட் பண்ணதெல்லாம் என்னை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு புஷ் பண்ணிச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்டு தேங்க்யூ ஈவன் அதுல்யா அண்டு எல்லாருமே இட் இஸ் இட்ஸ் மோர் லைக் ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் மாதிரி வி டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஒரு ஆடியோ லஞ்ச் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு தினேஷ் சார் கேமராமேன் தினேஷ் சார் அண்டு சாம் சியர்ஸ் மோஸ்ட்லி இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்க நிறையா படத்துக்கு அவர் தான் மியூசிக் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே இங்கே வந்து நிறைய டெரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு எண்ணி துணிக அப்படின்றது கேட்கும்போதே எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் டைட்டில் பிகாஸ் ஜென்ரலாக வந்து எதா இருந்தாலும் ஒரு ஜெயிச்சிடணும் சண்டை போடணும்னு நம்ம பேசுறதை விட அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்கள் அதை எண்ணி துணிக்கன்னு ஒரு ஒரு டைட்டிலே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் Please support the film and thanks. Thank you so much. Thank you, Master. Thank you, Master. Vasan Sir is a great deal in the National Award. He is a great deal in the United States. He is a great deal in the United States. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வசந்த் சார் வந்து ஒரு எட்டரை எட்டே முக்கால்கெலாம் வந்துட்டாங்க அவங்க நினச்சிருந்தா ரொம்ப லேட்டாக வந்துருந்துருக்கலாம் அவரோட டிஃபன் கூட சாப்பிடாமல் சீக
அப்படி வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர்கிட்ட ப்ரொடியூசர் இங்கே சென்னையில் கிடையாது யுஎஸில் தான் இருப்பார் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ அவரை கேட்குறதுக்கோ யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஒரு குறைஞ்ச நாளில் ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டோட ஒரு பயத்தோடு அந்த படத்தை பண்ணி அவருக்கு ஒரு குறைஞ்ச முதலீட்டில் இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அந்த நேரம் வந்து அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா அண்ணன் நம்ம சினிமாவில் நல்ல சில பேர் தான் கூப்பிடுவோம் அவங்கள அண்ணனாக நினச்சிக்கிட்டு நம்மளை தம்பியாக கூப்பிட்றது வெகு சிலர் தான் அதில் வெற்றி என்ன அவருக்கு இனிமேல் வாழ்க்கையில் எல்லாமே வெற்றி என்ன தேங்க்யூ வெரி மச் என்ன வாழ்த்துக்கள் மட்டும்தான் வெற்றி செல்வன் எண்ணி துணிக அது என்னென்னா இவங்கக்கிட்ட ஒரு டீம் ஒன்று இருக்குது அந்த டீம் அதை நம்ம ரணசிங்க டேரக்டர் அப்புறம் நம்ம சண்முக அண்ணன் இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எப்படின்னா நம்மளை இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸை விட கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்கிற ஒரு டீம் ஒரு பழைய பீஸ் இல்லை இல்லை என்னென்னா அவங்க ஜெயிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நிதானமாக தெளிவாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நம்ம சீக்கிரம் வருமா அப்படின்ற ஒரு நிறைய டவுட்டாக இருக்குது இப்போ ரணசிங்கம் அவங்க வந்து ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்தை பண்ணாங்க பெரிய ஹிட் ஆச்சு அடுத்து சண்முக அண்ணன் வராரு வெற்றி அண்ணன் வராது இவங்க டீமில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் வேறு என்ன சொல்கிறது அவங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வெற்றி என்ன வெற்றி செல்வன் எண்ணி துணிக இந்த என்னென்னா ஒரே வார்த்தா இந்த நேரங்காலம் பார்த்து நல்லா திட்டம் மீட்ட போதுமே நெத்தினி மீன் புத்திக்கிட்ட திமிகளம் தோக்குமே அது மாதிரி தான் இவங்க லேட்டாக வந்தாலும் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருவாங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அண்ட் இப்போது அவரை தொடர்ந்து டீசல் படத்துடைய டைரக்டர் திரு சண்முகம் முத்துசாமி அவர்களையும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இங்கே பேசுறது எனக்கு ஒரே பயன் தான் வசந்த் சார் தான் ஏன்னா ஒரு எடிட் ஷூட்டில் இருக்கும்போதே நான் பயந்து பயந்து வருவேன் அந்தளவுக்கு சார் உங்களை பார்த்து எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது சார் வெற்றி செல்வன் நான் நல்லா பேசுவேன் இது எமோஷனலான ஒரு தருணம் இது எவ்வளோ நன்றி ஜெயிச்சிருவான் கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழா சிறப்பாக நடந்துட்டுருக்கு வசந்த் சாருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஜெய் சார் அதுலேயும் மேடம் தம்பி கார்த்திக் நேதா இசை அமைப்பில் எடிட்டர் கேமராமேன் எல்லாத்து வாழ்த்துக்கள் என்னென்னா உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயத்தில் ஒரு வருத்தமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வசந்த் சார்கிட்ட வேலைக்கு சேரணும் சொல்லிவிட்டு வெற்றி ஊரில் சொல்கிறாப்புல அப்போ அங்கே நம்பர் வசந்த் சாருடைய நம்பரை வாங்கி அவங்க அம்மா கல்யாணி டீச்சரு வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாங்க என் மகன் டயரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு வசந்த் சார்கிட்ட சேர்த்து விட்டாங்க அந்த அம்மாவும் அதுக்கு துணையாக இருந்தவங்க அப்பாவும் இப்போ இல்லை அவங்க தவறிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே அது உண்மையிலே வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயந்தான் ஏன்னா வெட்டி ஜெயிக்கின்றதில் நாங்கள் நண்பர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட இருந்தாலும் அவங்க அம்மா அதை வந்து எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் மகன் இன்ஜினியர் ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நான் மகன் டயரக்டர் ஆகணும்னு தெரிஞ்சு அந்த டயரக்டர் நம்பரை வாங்கி நேரடியாக என் மகன் உங்கள்கிட்ட சேரணும்னு சொல்லி சேர்த்துக்கிட்ட ஒரு தாய் அந்த தாய் இல்லை இருந்தாலும் அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க பங்காளி ஜெயிச்சிரு அப்படியா அதான் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி பேசிப்போம் முதல்லேருந்து வந்துட்டு நம்ம என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய கஷ்டம் இருபத்தஞ்சி இருபது வருஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் தம்பி ரத்தன சிவா சொன்ன மாதிரி தான் நின்று நிதானமாக அடிப்போம் எண்ணி துணிக்கை வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி அடியும் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ஜெய் சார்க்கு வந்து இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமாக மிகப்பெரிய படமாக வரும் அதில் நம்பிக்கை எங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் நண்பனோட இந்த வெளியீட்டு விழாவில் வந்து நான் கலந்துக்கிறது இந்த அரங்கத்தில் வந்து நான் வெற்றி எல்லாருமே நிறைய பாடல்களுக்கான இதுக்காக வந்து நாங்கள் கலந்துருக்கோம் கல்யாணத்துக்கு வர பசங்க அடுத்து நமக்கு எப்போ கல்யாணம் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இயக்கத்திலே வெளியில் போய் நின்று நாங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டே அப்படியே போவோம் அந்த அரங்கத்தில் வந்து இன்றைக்கி என் நண்பனுக்காக அந்த விழாவில் வந்து கலந்துக்கிறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள்லாம் வந்து ஆசை ரிலீஸ் ஆகும் போது வந்து அந்த பாடல்களை கேட்டுட்டு அதுக்காகவே ஒரு புன லவ் பொண்ணுன்னெலாம் சுற்றி இருந்த காலங்கள் உண்டு இன்றைக்கி சாரோட அது அதே மேடையில் சாரோட உட்காந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது எங்கள் கனவுகளுக்குலாம் நன்றி சொல்லணும் அதுதான் எங்களை வந்து இந்த இடத்துல வந்து உட்கார வச்சுருக்கு நான் வெற்றி எல்லாருமே அம்மா பிள்ளைங்க எப்போதுமே எங்கள் ரெண்டு பேருமே அம்மா பற்றி தான் அதிகமாக பேசிகிட்டே இருப்போம் நாங்கள் வந்து மொதல் மொதல் ஆசைப்பட்டு சொன்னது வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் நாங்கள் வந்து அம்மா அப்படியே படத்துக்கு போனது உடனே எங்கள் அம்மாலாம் மறுக்காமல் சொன்னாங்க இப்போ எங்கள் அம்மாவும் இல்லை
ஒரு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நான் ஒரு ஆட்சியாக இருக்கும்போது வசந்த் சார் இன்டர்வியூ பண்ணேன் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போது அவர் பாலச்சந்தர் சார்கிட்ட நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கரெக்டாக சார் இருபத்தொன்னா இருபத்தி ரெண்டு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னும் போது உண்மையிலே வந்து திரைத்துறையில் வரக்கூடிய ஆர்வம் உள்ள ஒரு மாணவனாக அதை ரொம்ப நான் பொறாமையோட பார்த்தேன் ஸோ அந்த குரு சிஷியனுங்கிற சுழற்சி இன்றைக்கி பாலச்சந்தர் வசந்த் சாருங்கிறத தாண்டி இன்றைக்கி வசந்த் வெற்றி செல்வனுக்கு வந்திருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது இது ஒரு உணர்ச்சி குவியலின் 